Jag satte in en annons i tidningen där jag sökte folk som kunde vara naturliga framför kameran. Hej och välkomna allihopa. Kul att ni kunde komma. Nu kan ni hänga över era jackor där borta på klädhängarna. Jag ville se om min attityd kunde påverka deras kroppsspråk. Naturligtvis kunde jag inte berätta vad det egentligen handlade om så jag lät dem tro att jag sökte folk till ett nytt tv-program. Vad de inte visste var att de redan var med i det. Som de flockdjur vi är så plockar vi upp rörelsemönster och imiterar de som vi vill ha goda relationer med. Utan att riktigt tänka på det så anstränger vi oss för att visa att vi är som dem. Jag träffade några av de här som svarade på annonsen och mot några av dem var jag väldigt trevlig. Trumsätt mig i kommunal alltså, men, men sen på senare år så har jag spelat rätt mycket djämbe. I Mjölby just. Och det är där du jobbar förstås. Mm. Ja. <laughs> men att kombinera samhälle och tanken att man ska få någon form av samhällsperspektiv. Nej, jag tycker att man verkar vara väldigt avslappnad och sådär. Även om man är lite trött i huvudet så fungerar det ju bra. Man har ju mycket praktiska övningar också. Och utbildning är på två år. Eller? Det gäller också skicklighet. Kontakter och talang. Jag ringer dig när han kommer ner hit. <laughs> det känns att det är lätt att prata med honom. Mot andra, inte lika trevligt. Träning och vad? Träna gym. Ja, jag tycker så. Det är egentligen helt fel att jag sitter här från början. Ska säga, för att jag vet lika lite om det här som dig. Jag tycker att det hade varit bra om man hade varit lite påläst. Avslappnat samtal. Det är ungefär som jag träffar människor var som helst kan sitta och fika med och berätta. Vi ska strax se hur de här personerna reagerar omedvetet när jag är trevlig respektive otrevlig. För reagerar, det gör vi ju. Hur lång är florist? Nej, nej förlåt, förlåt, inte florist utan, utan tre år. Tre år är det. Aha, okay. Men jag har inte med programmet att göra, jag jobbar med ett annat program. Så att, okay. du får inte fråga mig för mycket om programmet. För det okay. vet jag ingenting om. Titta här. I de mötena där jag var dryg och otrevlig, där hände ingenting. För jag var ingen som de ville ha en relation med. Jag var en trevlig ung man, men det kanske är lite tokigt att han inte vet någonting om programmet. Det är lite spänt där. Jag tycker att det hade varit bra om man hade varit lite påläst. Jag förstår. Men i de mötena där jag var trevlig så började de att följa mitt kroppsspråk. Får man något diplom då? Eller? Ja, då får man ett jättefint diplom. Får man något diplom då? Eller? Ja, ett jättefint diplom. Ja, ehm... Är det en viss typ av kombination eller är det bara så, så fort det en kom en kombination? Ja, det kan vara olika. Ja, så fort det en kom en ja, det kan vara olika. Ja, det är olika kombinationer. Det. Interiören känns bra. Det känns, jag tycker det, det känns avslappnat. Jag känner mig bekväm i det, så att det är inga problem. Det känns att det är lätt att prata med honom. Det känns som att man nästan berättar lite för mycket ibland. Jag tror det är jättebra. Jag tror det är kanske smart att tänka på. Han är lugn, han är mänsklig. Jag äter vin, men det är slappt. Ja, jag tror vi har en ganska bra kontakt. Vi ler och skrattar och har ögonkontakt. Han förklarar väldigt tydligt frågor. Och tar det långsamt, kollar in i ögonen och sitter. Alltså, han är så himla naturlig. Ja, då bodde jag ner i. Och nu måste jag ha fått det också, de som kommer och frågar. Ja, så är det. Ja, det är ju konfhoppen i Ja, du måste ha fått det också. Okej, okay. jätteintressant. Um, vi börjar om. Hej Anna. Mm. Hej. Jag heter Henrik. Anna. Jag är programledare för Järnstorm. Och jag vet att du just nu tycker att jag är en enormt stor buffel. Jag ber så mycket om ursäkt att jag var så otrevlig mot dig. Men du har just nu varit med om ett experiment. Okej. Okay. Vi har faktiskt gjort ett experiment redan nu. <laughs> Utan att jag visste om Utan något. att du visste det. Wow. Att om vi skulle tala om det för folk så skulle de, så skulle inte... de staka sig direkt. Mitt eget kroppsspråk just när vi pratar musikinstrument så gestikulerar jag ju lite grann med trummor och lite sådana saker. Det tänkte jag på att jag gjorde själv men kanske inte så mycket som Henrik då. Jag tänker inte på mitt kroppsspråk när jag är på en intervju eller någonting till exempel. Jag gör inte. Just det här som jag sa också att man kanske har en öppen attityd att man inte sitter med händerna i kors och så. 
det, det tänker jag ofta på när jag träffar nya människor faktiskt. Tävlat i Sverige så utan region. Eller han var på slutet. Kroppsspråket är mycket kommunikation i det. En förlängd del av talet så att säga. Och det kan vara olika. Det är viktigt med kroppsspråk.